bo to były jakieś nowe elementy. I moment wielkiego naszego pierwszego i prawdziwego zwycięstwa. To nie tylko to, że my siedzący na Mokotowie wychodzimy, bo można powiedzieć, trzeba się było nie pchać, to by nie było problemu, czy się wychodzi. Ale razem z nami wypuszczono również tych robotników, którzy mieli nawet wyroki 9 lat więzienia. Tego się nie spodziewaliśmy, takiego sukcesu. To była wielka radość i zaczął się nowy okres, zmieniliśmy nazwę na Komitet Samoobrony Społecznej KOR. KOR już pozostały tylko te trzy litery jako symbol świadczący o ciągłości. Było to rozszerzenie zadań. Tyle spraw do nas przychodziło, które nie miały już nic wspólnego z Radomiem i Ursusem i tyle krzywdy ludzkiej, że byliśmy zdania, że nie wolno nam tego zostawić i udawać, że tego nie widzimy, bo zawiązaliśmy się tylko po to, żeby wąską sprawę załatwić. A jednocześnie ten ruch jakoś coraz bardziej się rozwijał, krzepł. No, zaczęły przede wszystkim wychodzić czasopisma o, podziemne z biletynem informacyjnym na czele. Pierwszy od lat w Polsce, od dziesiątków lat w Polsce, e, pierwsze powielane, e, niecenzurowane, podziemne pismo, które się dosyć szeroko rozchodziło. E, było wydawane w pięciu tysiącach egzemplarzy. E, szło to od ręki do ręki, każdy numer miał nieporównanie więcej czytelników. I znowu trzeba powiedzieć, że nastąpiły znowu, ja jako autor książki o korze muszę powiedzieć, że czasami otwierając się, żeby coś sprawdzić, otwieram ją ze znudzeniem. Bo to były te cztery lata takiej żmudnej szarpaniny. Tu kogoś pobito, tu kogoś nawet zabito, bo myśmy walczyli również z takimi o, wypadkami, które tyczyły niekoniecznie politycznych, nawet w zasadzie niepolitycznych, tylko ludzi z marginesu. Kiedy bezkarna milicja, mając czy porachunki, czy żeby pokazać moc swojej władzy, po prostu zabijało. ludzie byli zabijani. Mieliśmy dziesiątki takich wypadków zarejestrowanych. Zaczęła się walka z tym. Ale większość rzeczy to była taka strasznie nieefektowna i właściwie to ta, mieliśmy takie poczucie, że robimy coś pośredniego między funkcją opiekuna społecznego, a, urzęd, a funkcją urzędnika, y, który musi to wszystko rejestrować i y, jednocześnie tylko raz na tydzień, albo części, albo rzazi, zależnie od momentu, idzie na 48 godzin do takiego czy innego aresztu w Polsce. I właściwie więcej trudno coś o tym opowiedzieć. To była taka żmudna, codzienna, wyczerpująca praca, w której właściwie ludzie mniej wytrzymali fizycznie. No się trochę wykruszali, no wystarczy powiedzieć, że u mnie w tym czasie się no, wada serca uczyniła, co się skończyło w 78 roku operacji o serca, ale po prostu byłem tak wyczerpany, że, że zaczęło się tego, byłem tak wyczerpany, że ledwie no, chodziłem, ledwie podpierałem się nosem. 